मैं किसी के प्रेशर में आके जॉब और यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा था ये मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है हमारे घर वाले ये सोचते हैं कि हमारी अगर इंजीनियरिंग पूरी हो गई है तो अब इसको कमाने भी लग जाना चाहिए पर मुझे अपनी लाइफ सेट नहीं करनी थी मुझे अपनी लाइफ को बनाना था इस सारे स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में जब मैं अपने घर वालों की तरफ देखता था उनके जो सवाल थे वो मेरे सामने आके खड़े हो जाते थे ये तेरे लिए सही नहीं होगा ये तेरे कैरियर के लिए सही नहीं होगा ये तेरे कैरियर को बर्बाद कर देगा इस सारी प्रिपरेशन में मैंने एक चीज को कंक्लूड किया जो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स गलत करते हैं सीखिए स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ आज ही जो स्किल्स ऐप पर अपने मन पसंद कोर्स को शुरू करिए डाउनलोड दी ऐप टूडे देखिए दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं पहले जिन्हें यह पता होता है कि उन्हें फ्यूचर में क्या करना है क्या बनना है कैसे करना है वो सब जानते हैं दूसरे जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं या जो वो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कुछ सालों पहले तक मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही थी पर उसके बावजूद मैं आप सब लोगों के सामने यहां खड़ा हूं कैसे खड़ा हूं यही बताने के लिए आज मैं यहां आया हूं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जसपाल सिंह मैं एक एक्स आई ऑफिसर एक साइंटिस्ट एक एजुकेटर और एक मेंटर हूं अगर मैं अपने बारे में बताना शुरू करूं मैं राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूं मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत वहीं से करी शुरुआत तो क्या ही कहेंगे बस ऐसे ही कर रहा था ऐसे ही चल रहा था और क्यों कर रहा था इसके बारे में मुझे भी खुद कुछ पता नहीं था क्योंकि देखिए मैं उस कैटेगरी के लोगों में से था जिन्हें पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी सारी चीजों में इंटरेस्ट आता था अब आप यह कहेंगे कि इस लड़के से क्या ही हो जाएगा या इस लड़के ने यह सब कैसे कर लिया मेरे घर पर भी यही सोचा जाता था यही माहौल था पर जसपाल अपनी एक अलग ही धुन में था और इस धुन में मैं टेंथ तक भी पहुंच गया पर चीजों को लेके मैं अभी भी सीरियस नहीं हुआ था पर मेरे दोस्तों आपने यह चीज जरूर सुनी होगी कि वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है सब कुछ बदल देता है मेरी लाइफ में भी यह वक्त तब आया जब मैं चीजों को लेके सीरियस नहीं था असल में हुआ क्या हमारा एक छोटा सा बिजनेस था मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान थी मैं भी उससे बहुत अटैच था बचपन से लेके उसी दुकान पर जाया करता था तो बहुत फीलिंग सी उस दुकान के प्रति उस काम के प्रति गवर्नमेंट पॉलिसीज के चेंज होने के कारण म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उस दुकान को हटा दिया मेरी आंखों के सामने तब पहली बार मैंने अपने घर वालों की आंखों में टेंशन देखी पहली बार घर वालों की आंखों में आंसू देखे और तब मैंने अपने आप से एक वादा किया कि आज के बाद ये टेंशन मैं अपने घर वालों के सामने कभी आने नहीं दूंगा ये फ्रस्ट्रेशन उनके सामने कभी आने नहीं दूंगा तब मेरी सोच में परिवर्तन आया तब मैंने अपने आप से एक वादा किया कि मुझे कुछ करके दिखाना है और जिस तरह की मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं इसका जो सिंपल सॉल्यूशन हमें दिखता है कि पढ़ाई करके हम एक जॉब हासिल कर लें उसके बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी पर मुझे अपनी लाइफ सेट नहीं करनी थी मुझे अपनी लाइफ को बनाना था इसके लिए मैंने तैयारी स्टार्ट करी यहाँ पर मुझे एक सीख बतानी थी आपको कि हमारे पास की जो चीज़ होती है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है मैंने पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना चालू किया और जो लड़का बिल्कुल सिंसियर नहीं था अपने स्कूलिंग डेज पे, उसने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी और इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मैं टॉप के तीन लोगों में था मेरे पास जॉब के दो इनफैक्ट तीन ऑफर्स थे फिर मेरे को डिसाइड करना था कि मेरे को इसमें से कौन सी जॉब सेलेक्ट करनी है अपने कॉलेज के ही लास्ट सेमेस्टर के अंदर मैंने अपने काफी दोस्तों को यूपीएससी की तैयारी करते हुए देखा उस समय भी मेरे दिमाग में आता था कि ये लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों करते हैं मतलब हमें तो वो चीज लेनी चाहिए जो इंस्टेंटली मिल जाए मतलब ये उस नौकरी की तैयारी करके ऐसी नौकरी की तैयारी करते हैं जिसके मिलने के चांसेस बहुत कम हो क्योंकि मानो या मानो दोस्तों यूपीएससी को हम ये भी बोलते हैं कि वो अनप्रडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है वहां पर सक्सेस की गारंटी बहुत ही कम निकल के आती है पर उन लोगों की डेडिकेशन उन लोगों का फोकस देख के मेरे दिमाग में भी यह चीज आई कि मुझे भी एक अटेम्प्ट इसमें देना चाहिए मुझे भी इसकी तैयारी करनी चाहिए मुझे भी कुछ बड़ा 
सोचना चाहिए क्योंकि यूपीएससी आपकी नहीं आपकी पीढ़ियों की जिंदगी बदल के रख देता है अब दो ऑफर तो मुझे मिल ही चुके थे प्लेसमेंट के थ्रू अपने कॉलेज के अंदर मुझे डिसाइड करना था कि मुझे इसमें से कौन से ऑफर को चूज करना है क्योंकि हमें सब कुछ इंस्टेंट चाहिए होता है हमारे घर वाले ये सोचते हैं कि हमारी अगर इंजीनियरिंग पूरी हो गई है तो अब इसको कमाने भी लग जाना चाहिए इन दोनों जॉब ऑफर में से मैंने एक ऐसे ऑफर को चूज किया जिसके लिए मेरे सारे दोस्त मुझे मना करते थे कि अगर तूने ये ऑफर चूज किया ये तेरे लिए सही नहीं होगा ये तेरे कैरियर के लिए सही नहीं होगा ये तेरे कैरियर को बर्बाद कर देगा पर मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा हूं यहां से मैं आपको यह बताना चाहता हूं आपको सेल्फ बिलीफ रखनी होगी क्योंकि मैं ही यह जानता था मैं क्या कर रहा हूं और मुझे इसे अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि मुझे यह करना था मुझे यूपीएससी क्लियर करनी थी और मैं करके ही रहूंगा इसीलिए मैंने एक ऐसा ऑफर सेलेक्ट किया जो नॉर्मल के जस्ट ऑपोजिट था मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी जॉब में खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है इसके साथ यूपीएससी की तैयारी करना मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल होता है इसको मैंने मटीरियलाइज करने के लिए बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया बहुत सारे छोटे पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दिया जैसे जो भी चीज मुझे प्रिपेयर करनी होती थी तैयार करनी होती थी उसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता था जैसे जब मैं साइट पर जाता था एक चैप्टर का पेज फाड़ के ले जाता था उसी को पढ़ता था पूरे दिन जो भी टाइम मुझे मिलता था मैं अपने टारगेट्स को डिवाइड करके सब टारगेट्स के अंदर उसको अचीवेबल बनाता था तो इससे मुझे यह भी सीखने को मिला कि अगर हमारे टारगेट्स छोटे हो जाते हैं उसको अचीव करने में हमें आसानी होती है और एक मोटिवेशन भी मिलती है अब ऐसा करना मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं थी मैं किसी के प्रेशर में आके जॉब और यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा था यह मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था मैंने खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी और मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना था अपनी इस तैयारी के दौरान मैंने जितनी भी नेगेटिव चीजें थी वो चीजें जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे घर वाले मेरे दोस्त इन सबके साथ मैंने बात करने का टाइम कट ऑफ किया इन सबके साथ मैंने कम्युनिकेशन को कट ऑफ किया कहने का मतलब है मैं अपने टारगेट की तरफ ओरिएंटेड था तो यहां से हमें यह सीख मिलती है कि अगर आपको अपना टारगेट अपनी विशेष अपना एम अचीव करना है आपको फोकस उसी के ऊपर करना पड़ेगा पूरे साल भर मैंने तैयारी करी तैयारी करते करते जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म निकले मैंने वो सारे भरे लास्ट के तीन महीने में तो ऑलमोस्ट ऐसे हो गया था कि हर महीने तीन या चार बार मुझे सैटरडे संडे को डेली में आके एग्जाम देने पड़ते थे पर मैं फिर भी आता था बहुत बार डिमोटिवेट भी हुआ पर क्योंकि जो कैटलिस्ट था मेरा जो मोटिवेशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी जो मुझे डिराइव करती थी मेरे सपने को अचीव करने के लिए ऐसा नहीं है कि तैयारी के टाइम पे मुझे स्ट्रेस नहीं होता था या मुझे स्ट्रगल फील नहीं होता था या मुझे प्रेशर फील नहीं होता था पर इस सारे स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में जब मैं अपने घर वालों की तरफ देखता था वो चीज मेरे लिए कैटलिस्ट का काम करती थी उनकी जो उम्मीदें थी मेरे लिए वो कैटलिस्ट का काम करती थी मोटिवेशन का काम करती थी उनके जो सवाल थे वो मेरे सामने आके खड़े हो जाते थे और उन सवालों को देख के मैं भी खड़ा होता था मैं फिर से अपने ड्रीम की तरफ भागता था मैं फिर से अपने तैयारी की तरफ भागता था मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी पूरी पर ये सारी मेहनत सारा स्ट्रगल सारा स्ट्रेस एक साथ रिजल्ट के फॉर्म में मेरे सामने आया अगले ही साल जब रिजल्ट आना चालू हुए मेरा सिलेक्शन बी में एज अ साइंटिस्ट के फॉर्म में हुआ मैंने आठ दस एग्जाम दिए थे गवर्नमेंट वो सारे क्लियर किए और फाइनली जो मेरा ड्रीम था जो मेरा एम था जिसके लिए मैं ये सारी मेहनत कर रहा था यूपीएससी मैंने उसको क्रैक किया वो भी फोर्थ रैंक के साथ वो बच्चा जो स्कूलिंग के टाइम पे बिल्कुल सीरियस नहीं था आज अपने नौ और दस कॉम्पिटेटिव एग्जामों को क्लियर कर चुका है इस सारी प्रिपरेशन में मैंने एक चीज को कंक्लूड किया जो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स गलत करते हैं वो एक ही चीज को दस अलग अलग जगहों से पढ़ते हैं मैंने एक ही चीज को दस बार पढ़ा पर सही जगह से पढ़ा तो ये मेरा मैसेज है सबके लिए कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग अ सिंगल थिंग वाई आर डिफरेंट मीडियम्स आप एक ही चीज को सही जगह से मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ो काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी जो पूछते हैं कि सर हम कौन सी बुक रेफर करें हम कौन सा मटीरियल रेफर करें हम कौन सी टेस्ट सीरीज रेफर करें उन सबके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप एक ही चीज को रेफर करो 
पर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ो तो एक ही चीज को बार बार करने के बाद हमारी उसमें एक्सपर्टीज आ जाती है हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं इसी रीजन की वजह से मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए अपने एम को अचीव किया और अगर ये मैं कर सकता हूं तो कल आप भी कर सकते हो अगर ये चीज मैंने अचीव करी तो आप भी अचीव कर सकते हो पर इसके लिए आपको अपने एम अपने फैसले के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी आएंगी बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि आप ये चीज नहीं कर सकते या ऐसा करना पॉसिबल नहीं है पर आपको अपने ऊपर बिलीफ रखना है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और आपको अपने एम की तरफ बढ़ते जाना है जो स्टॉक्स हमें रियल इंडिया के रियल लोगों की रियल कहानियां सुनाने के बाद अब लेकर आए हैं एक नया एक्सपीरियंस सीखने का और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का जोश स्किल्स ऐप जोश स्किल्स ऐप पर हम डिटेल्ड और इंटरक्टिव कोर्सेज के साथ सीख सकते हैं फ्लूएंट इंग्लिश कैसे बोला जाए इंटरव्यू स्किल्स क्या चाहिए इंटरव्यू में जाने के पहले फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर हम कैसे पा सकते हैं ऑफिस में डेस्क जॉब करने के लिए कौन से कंप्यूटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है और तो और जो स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है और वो हमें डेली वीडियो लेसन असाइनमेंट्स टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे जो स्किल्स ऐप पर आज एक लाख बीस हजार से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें तो आज ही डाउनलोड करें जो स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें आपसे कोर्स में मुलाकात होगी